ఉత్తరం చూద్దామండి కృష్ణవేణి గారు హైదరాబాద్ నుంచి పంపించారు గాయత్రి మంత్రాన్ని మహిళలు చదవచ్చునా ఎవరైనా పఠించవచ్చునా అని అడుగుతున్నారు చదవడవచ్చునా పఠించవచ్చునా రెండు వేరు వేరు అర్థాలు కలిగిన పదాలు చదవడం అంటే వాక్యాన్ని వాక్యంలాగా చదువుకోవడం అని అర్థం పఠించడం అంటే దానిని మంత్రయుక్తంగా స్వర రాగబద్ధంగా చదవడం చదవడం కాదు పఠించడం అవుతుంది ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరము లేదా ప్లుతము అనే స్వరములతో కూడి మంత్రాన్ని పఠించడం అవుతుంది అప్పచెప్పడం చదవడం మననం చేస్తూ వాటిని స్వరబద్ధంగా లయబద్ధంగా ఒప్పజెప్పడం లేదా అనుకోవడం పఠించడంగా మనం భావించాలి సూక్ష్మమైన వివేచన చేస్తే రెండు పదాలు ఒకటి కావు ఒకటి రెండు ఎవరైనా చదవవచ్చునా అంటే ఈ వేదిక నుంచి నా పోటి పాతకాలపు వాడిని అడిగితే చదవకూడదు అని అంటాడు ఎందుకని ఎందుకని చదవకూడదు అని అనేకులు ప్రశ్నిస్తారు కొద్ది పాతకాలపు వాడి నేనేమో అనుకుని ఇలాగ సమాధానం చెబుతున్నాను ఎస్ఎస్సీ పరీక్ష రాయాలి నేను రాస్తాను అంటే ఒప్పుకుంటారా రాయాలి అంటే పరీక్ష ఫీజు కట్టాలి స్కూల్కి వెళ్ళాలి అటెండెన్స్ ఉండాలి ఫోటో అతికించాలి ఫోటోలో వాడిని నేనే అనేటట్లుగా దానికి ఒక రెండు మూడు కాగితాలు చదపరచాలి పుట్టు మొచ్చలు రాయాలి వాడు పరీక్షకి చెప్పిన సమయానికి నేను వెళ్ళాలి ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో వాడిని ప్రశ్న సమాధానం చెప్పాలి అప్పుడు వాడు ఇచ్చే మాకులు నాకు ఎస్ఎస్సి అంటారు లేదా ఏదైనా పరీక్ష నేను చదివేశానండి ఇవన్నీ అంటే ఒప్పుకోరు కదా అలాగే గాయత్రి మంత్రం చదవడానికి లేదా పఠించడానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి ఉపనయనం చాలా అవసరం ఉపనయనం చేస్తే ఏమిటి ప్రయోజనం వాడికి చెవిలో మంత్రోపదేశం చేస్తారు సుశ్రవ సుశ్రవ సమ్మాకుర్యథాత్మకం సుశ్రవ సుశ్రవో భూయాసం ఎవడైనా ఏదైనా చెబితే ప్రశాంతమైన మనసుతో వినేటటువంటి శక్తి నాకు కలుగుగాక ఆ తల్లి నాకు ప్రసాదించునుగాక అనే భావనతో మంత్రోపదేశం పొందిన వ్యక్తి ఉపనయనం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి నవతంతువు తీసివేసి కొత్తగా యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించినటువంటి వ్యక్తి జింక చర్మాది ఇత్యాదిగా గల బసన నియమాదులతో వ్యవహరించేటటువంటి వ్యక్తి నిర్ణీతమైన కాలములలో సంధ్యావందనం చేసి సూర్యోదయ అపరాహ్న సూర్యాస్తమే కాలాలలో మాత్రమే ఈ మంత్రాన్ని జపం చేయడానికి అర్హత పొందినటువంటి వాడు అంటే ఫీజు కట్టి ఫోటో అతుకు పెట్టి అటెండెన్స్ ఉంచి ఇలాగ చేసినవాడు అని ఆ ఆధునిక భాషలో చెప్పుకున్నాం ఒక పరీక్ష రాయడానికి ఈయన నియమాలు ఉన్నప్పుడు గాయత్రి మంత్రం ఊరికే దొరికింది ఎవరో చెబుతుంటారు క్యాష్ ఎట్టడో దొరుకుతుంది కారు వెనక్కి తీసుకోవడానికి వచ్చేటటువంటి పాటలలో కూడా ఈ మంత్రాన్ని వినిపిస్తున్నారు సెల్ ఫోన్లో కూడా పెట్టుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మంత్రానికి ఏ దోషము కావండి వినియోగించే మనకే ఆ దోషమంతా కూడాను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పని ఎలా చేయాలో అప్పుడు అక్కడ ఆ పని అలా చేస్తే అది అర్థం వస్తుంది ఒక లాయర్ ఒక జడ్జి ఉన్నాడు ఆ జడ్జి కర్మకాలి బస్సులో పోతున్నాడు బస్సులో అంతా కూడా హడావిడిగా ఉంది ఆర్డర్ ఆర్డర్ అంటే ఎవడన్నా వింటాడా ఎవడు వినడు ఆ జడ్జి జడ్జి సీట్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆ సమయంలో ఉన్నప్పుడు బంట్రోతి వీరు జడ్జి గారు అందరికి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆయన సుత్తి పెట్టి జడ్జి ఆర్డర్ అంటే అందరూ కూర్చుంటారు బస్సులో పోతే ఎవడు వినడు పోవాయా అంటారు అలాగే గాయత్రి మంత్రాన్ని జపం చేయడానికి కూడా పఠించడానికి చదవడానికి కూడా కొన్ని పరిమితులు నియమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి శాస్త్రోల్లంఘనం చేసి మీరు చెప్పుకుంటే అది చదవడం కిందికి వస్తుంది మంత్రయుక్తంగా ఉపదేశం స్వీకరిస్తే అది పఠనం కింద వస్తుంది భావనామయంగా ఇంకా దాని గురించి కూలకషంగా తెలుసుకొని పలవరిస్తే అది జపం కిందికి వస్తుంది అనేక నియమాలతో కూడుకున్నది కాబట్టి ఇది రహస్యము అన్నారు ఇది గుఖ్యం పరమంలోకి అని చెబుతారు ఇది గాయత్రి మంత్రంలో ఉండే మహిళలు కూడా చదవచ్చా అని కూడా అడిగారు మహిళలు కూడా అంటే సర్వే సర్వులకు ఈ గాయత్రి మంత్రంలో ఏ అర్థం ఉందో దానిని అతి సులభంగా చెప్పడానికై శ్లోక రూపంలో సంప్రదాయం మరొక మహామంత్రాన్ని అందించింది దాన్ని చెప్పవచ్చును అని చెబుతారు యోదేవ సవిత అస్మాకం ధియో ధర్మ దిగోచరాత్ ప్రేరయైత భర్గస్య తద్వరేణ్యముపాస్మహే ఇది చెప్పవచ్చును యోదేవ సవిత అస్మాకం దియో ధర్మ దిగోచరాత్ ప్రేరయై తస్య భర్గస్య తద్వరేణ్యముపాస్మహే ఈ శ్లోక రూపంలో ఉండే మహామంత్రం ఇది కూడా మంత్రమే అన్ని అక్షరాలు మంత్రములే న మంత్రం అక్షరం నాస్తి దీన్ని ఎటువంటి అంగన్యాస కరన్యాసాదులు ఎటువంటి ధ్యాన శ్లోకాదిత్యాదులన్నీ కూడా లేకుండా చెప్పుకోవచ్చును అంటుంది సంప్రదాయం గురువుగారు మరో